ஹாப்பி மார்னிங் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு மீட்டர்ல மெஷர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு அனலாக் மீட்டரை நாம வந்து மெஷரிங் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டியை வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டரை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தணும் சொல்ல எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் அடுத்து அந்த மீட்டர் என்ன பொசிஷன்ல வச்சிருக்கணும் அந்த மீட்டர்ல எரர்ஸ் என்ன பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கு அந்த மீட்டர் வந்து என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் வோல்டேஜ்ல அந்த மீட்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மீட்டர்ல இருக்கா இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகுதான் அந்த மீட்டருடைய ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கும் அந்த மீட்டர் வந்து என்ன ரேஞ்சஸ வந்து அது மெஷர் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த மீட்டரை என்ன எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ண போறோமோ அங்கே யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணணும் அப்போ ஒரு அனலாக் மீட்டர்ஸை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது டயல்ல இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸை பயன்படுத்தி அந்த மீட்டருடைய ஃபுல் பிஹேவியர் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம்தான் அந்த மீட்டரை பயன்படுத்தி நாம அந்த மீட்டருடைய எலிஜிபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நாம அந்த மீட்டரை பர்டிகுலர் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் அதுக்கு அந்த மீட்டர்ல பயன்படுத்தக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அந்த சிம்பிள்ஸை பயன்படுத்தி நாம அந்த மீட்டருடைய பிஹேவியர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் சோ ஏசி டிசி மீட்டர் இண்டிகேஷன்ஸ் சோ மீட்டர்ல ஏசி டிசி அந்த மீட்டர் வந்து ஏசியை மெஷர் பண்ணுமா ஏசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுமா டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுமா அல்லது ரெண்டு குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த மீட்டரை பயன்படுத்தி ஏசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணணும்னா எந்த மீட்டரை பயன்படுத்தணும் டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணணும்னா எந்த மீட்டரை பயன்படுத்தணுன்றத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்போ ஒரு மீட்டர்ல இது மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த மீட்டர் என்னென்ன குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஒரு மீட்டர்ல இந்த மாதிரி ஒரு இரண்டு கோடு அந்த குவான்டிட்டி மெஷர்பிள் கீழே இரண்டு கோடு இருந்தது அப்படின்னா இந்த மீட்டர் டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் அது வோல்டேஜா இருக்கலாம் அல்லது கரண்டா இருக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு இருந்தா அந்த மீட்டர் டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் அதே மாதிரி சிங்கிள் கோடு சில இதுல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி சிங்கிள் கோடு இருந்தாலும் அது டிசி வோல்டேஜ் அல்லது கரண்டா மெஷர் பண்ணும் கோடுகள் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஒரு கோடு நீட்டா இருந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டர் டிசிய மெஷர் பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு சின்ன சைன் வேவ் சைன் வேவ் நம்ம சைன் வேவ்னா என்னன்னு படிச்சிருப்போம் சைன் வேவ் இது இந்த மாதிரி சைன் வேவ் சிம்பிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டர் AC குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் தட் மே பி வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் கரண்டா இருக்கலாம் அல்லது வோல்டேஜா இருக்கலாம் ஆனா அது மெஷர் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டி ஏசிய மெஷர் பண்ணும் இது மாதிரி சைன் வேவ் அப்புறம் கோடு ரெண்டுமே இருந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டரை நாம பயன்படுத்தி ஏசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம் டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம் ஏசி குவான்டிட்டி டிசி ஏசி குவான்டிட்டி வோல்டேஜ் அல்லது கரண்ட் டிசி குவான்டிட்டி வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் எதை வேணா மெஷர் பண்ண முடியும் சோ ஒரு மீட்டர்ல இது மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த மீட்டர் ஏசிய மெஷர் பண்றதுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா இருக்காதா அல்லது டிசிய மெஷர் பண்றதுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா இருக்காதாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அதற்கு தகுந்த மாதிரியான மீட்டரை நம்ம பயன்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மீட்டர் இப்போ அது ஏசிய மெஷர் பண்ணுமா டிசிய மெஷர் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே சமயம் அந்த மீட்டர் என்ன குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு தகுந்த மீட்டர் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அந்த மீட்டரை பயன்படுத்தி என்ன எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டரை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர்ல வி அப்படின்னு போட்டிருந்ததுன்னா அது ஓல்ட் மீட்டர் வோல்டேஜ மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது எம் வி அப்படின்னு எம் ஸ்மால் லெட்டர் எம் வின்னு இருந்ததுன்னா அந்த மீட்டர் மில்லி வோல்ட் மீட்டர் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி மைக்ரோ வி அதாவது மியூ மியூ வி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா மைக்ரோ வோல்ட் மீட்டர் மிக மிக சிறிய அளவு குவான்டிட்டியான வோல்டேஜ் குவான்டிட்டிஸ மெஷர் பண்றதுக்கு இந்த மீட்டரை பயன்படுத்தலாம் ஏ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது அம்மீட்டர் கரண்டை மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் 
அதே மாதிரி ஸ்மால் எம் ஏ மில்லி எம் மீட்டர் ஸ்மால் கரண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணலாம் மியூ ஏ அப்படின்னா மைக்ரோ அம் மீட்டர் வெரி வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை நம்ம இதில் மெஷர் பண்ணலாம் ஓம் இந்த மாதிரி ஒமேகா சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஓம் மீட்டர் ரெசிஸ்டரை பயன்படுத்துறதுக்கு ரெசிஸ்டர்னுடைய அளவு அளவுகளை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற மீட்டர் அல்லது ஓம்ஸ்னே டைரக்டாக எழுதியிருப்பாங்க அதை ஓம் மீட்டர் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த குவான்டிட்டிஸ் இந்த என்ன பேராமீட்டரை மெஷர் பண்ண போறோமோ அது இதுல இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வி அப்படின்னு போட்டு கீழே ஒரு கோடு போட்டிருந்தோன்னா இந்த வோல்டேஜ மெஷர் பண்ணக்கூடிய மீட்டர் அட் த சேம் டைம் டிசி டிசி வோல்டேஜ தான் மெஷர் பண்ணும் அல்லது ஏ அப்படின்னு போட்டு கீழே ஒரு சைன் வேவ் போட்டிருந்தா இது கரண்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய மீட்டர் அட் த சேம் டைம் ஏசி கரண்ட் ஏசி குவான்டிட்டி கரண்டை மெஷர் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸை வச்சு இந்த மீட்டரை எந்த பேராமீட்டரை பய மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாங்கிறத நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மீட்டர் வந்து உள்ள அந்த மீட்டருக்குள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய மெக்கானிசம் என்ன என்ன விதமான டெக்னிக் என்ன மெக்கானிசம் இந்த மீட்டர்ல பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறத அந்த மீட்டர்ல சிம்பிளா டயல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி மீட்டர் மெக்கானிசம்ஸ் வந்து சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ஷு மேக்னட் கீழ் நடுவுல ஒரு சின்ன கட்டம் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல போட்டிருந்தா இது வந்து மூவிங் காயில் இதுதான் சென்டர் பார்ட் தான் மூவிங் இந்த காயில் வந்து மூவ் ஆகுது வித் பெர்னன் மேக்னட் சைட்ல பெர்னன் மேக்னட் இருக்கிறது ஸோ இந்த மீட்டர்ல பெர்னன் மேக்னட் மூவிங் காயில் மெக்கானிசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பல்ல குறிப்பிடப்பட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி மூவிங் காயில் வித் பெர்னன் மேக்னட்ல கீழே ஒரு டையோட் சிம்பல் இது வந்து டையோட் சிம்பல் இந்த மாதிரி ஒரு டையோட் சிம்பல் இருந்தது அப்படின்னா அது மூவிங் காயில் டைப் தான் ஆனால் வித் ரெக்டிஃபையர் டைப் நீங்கள் ஈவன் ஏசி குவான்டிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா கூட அந்த ஏசி குவான்டிட்டியை ரெக்டிஃபை பண்ணி மூவிங் காயில் மெக்கானிசத்தில் இது மெஷர் பண்ணி சொல்லும் ஸோ இது மூவிங் காயில் வித் ரெக்டிஃபையர் மெக்கானிசம் இதில் பயன்படுத்துகிறது பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்க வெளியில காயில் இருக்கு சென்டர்ல ஒரே ஒரு அயான் ராட் இது என்னன்னா மூவிங் அயான் டைப் ஸோ அயான் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் சைட்ல காயில் இருக்கும் ஸோ அயான் மூவ் ஆகிறதுனால இந்த டைப் ஆஃப் மெக்கானிசத்துக்கு மூவிங் அயான் டைப் அப்படின்னு பேரு இந்த மாதிரி ஒய் ஷேப்ல ஒரு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அது ஹார்ட் ஒயர் மீட்டர் தட் மீன்ஸ் நம்ம அந்த என்ன குவான்டிட்டியை இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அதை நம்ம இதில் இந்த மெக்கானிசம் வழியாக நம்ம அமிச்சோம்னா அந்த குவான்டிட்டினுடைய குவால் அந்த குவான்டிட்டினுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பேராமீட்டர்னுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஒயர் ஸ்ட்ரெச் அவுட் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாயிண்டர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சு நாம மெஷர் பண்ற அந்த மெக்கானிசத்துக்கு பேரு ஹார்ட் ஒயர் மெக்கானிசம் அடுத்த இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர்ல ஒண்ணு பிளாக் கலர் இன்னொன்னு ஒயிட் கலர்ல ரெண்டு கலர்ல இத மாதிரி இருந்ததுன்னா பை மெட்டல் பைனா ரெண்டு டூ மெட்டல் டைப்பு ரெண்டு விதமான மெட்டலை ஒன்னோட ஒன்னு ப்ரெஸ் பண்ணி இத மாதிரி பை மெட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வழியா கரண்ட் போகும் பொழுது அந்த பை மெட்டல் டியூ டு கரண்டினுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய அந்த பை மெட்டல் வந்து லைட்டா பெண்ட் ஆகும் அந்த பெண்ட் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்டர் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மெக்கானிசத்தை பயன்படுத்தி நாம கரண்டையோ கரண்டை மெஷர் பண்றோம் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டரை மெஷர் பண்றதுக்கு பேரு பை மெட்டல் மெக்கானிசம் பை மெட்டல் மூவ்மெண்ட் உள்ள இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மெத்தட் கெப்பாசிட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்போம் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் சிம்பிள் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல மெஷர் பண்ணக்கூடிய மீட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காமனான அதிகப்படியாக பயன்படுத்தக்கூடிய மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த சிம்பிளை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்குள்ள இந்த நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மீட்டருக்குள்ள என்ன விதமான பாயிண்டர் மெக்கானிசம் மூமெண்ட் மெக்கானிசம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணலாங்கிறத நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து எரர் பெர்சன்டேஜ் ஸோ எரர் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு மீட்டர் இருக்கு அந்த மீட்டர் வந்து 
ஒரு டன் வோல்ட்டை நாம் செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அது டன் வோல்ட் எக்ஸாக்டாக காமிக்குமானா சில மீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஏற இறங்க இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எரர் இருக்கும் ஸோ டன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் காமிக்கலாம் அல்லது நைன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் காமிக்கலாம் ஸோ அந்த மீட்டர் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரரோட காமிக்கும் அந்த மீட்டர் அந்த மேனுஃபேக்சரர் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க என்னுடைய மீட்டர்னுடைய அக்யூரசி இவ்வளோதான் இந்த அக்யூரசிக்குள்ள தான் அது காமிக்கும் என் நான் அதில் அளவிடக்கூடிய அந்த அளவுகளில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இவ்வளவு எரர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களே வந்து சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன அக்யூரட் அளவுக்கு தேவையோ அது மாதிரியான மீட்டரை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த இடத்துல இந்த மீட்டரை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரரை இவங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயரில் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருந்தது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ்னா இந்த பாயிண்டர் வந்து காட்டுற அந்த இந்த பாயிண்டர் ஒரு அனலாக் மீட்டரில் காமிக்குதுன்னா இந்த பாயிண்டர் கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட்லேயும் இருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் பேக்வர்ட்லேயும் இருக்கலாம் ப்ளஸ்லேயும் இது காட்ட முடியும் மைனஸ்லேயும் காட்ட முடியும் அதாவது எரர் வந்து கரெக்டான இது வந்து இப்போ இது ஒன்போது காமிக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டு ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் போட்டு எயிட் பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் ஆகும் இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ டன்னுக்கு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது மாதிரி நாம் அந்த பர்சன்டேஜில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயரில் ஒன் போட்டிருந்தா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எரர் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என் வேல்யூ ஆஃப் மெஷரிங் ரேஞ்ச் ஸோ நீங்கள் மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபைனல் வேல்யூவில் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இவ்வளோ வோல்டேஜ் இவ்வளோ பேராமீட்டர் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருந்தா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எரர் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என் வேல்யூ ஆஃப் மெஷரிங் ரேஞ்ச் ஸோ வரக்கூடிய குவான்டிட்டியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ்லேயோ மைனஸ்லேயோ எரர் இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எரர் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி என் வேல்யூ ஆஃப் மெஷரிங் ரேஞ்ச் ஸோ மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேஞ்சில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ்லேயோ அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் க மைனஸ்லேயோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுவும் இதுவும் சேமு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் சரி இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எரர் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரூ வேல்யூ உண்மையான அதாவது ஆக்சுவல் வேல்யூவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் மீட்டர் ஒரு மீட்டரை அளக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டரை எந்த மாதிரி வைத்து விட்டு அதாவது எந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்டை வைக்கணும் நிமித்தி வைக்கணுமா படுக்கை ஆற்றில் வைக்கணுமா அல்லது நாம் இன்க்ளைண்டாக வைக்கணுமா எந்த மாதிரி பொசிஷனில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் மீட்டர்லேயே இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸை பயன்படுத்தி நாம் மீட்டரை எப்படி எப்படி பொசிஷன் பண்ணுங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு கீழே ஒரு கீழே ஒரு ப எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு கோடு போட்டு சென்டரில் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் கோடு இருந்தால் இது வேர்டிக்கல் பொசிஷன் மீட்டரை நாம் நேராக வைக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மீட்டர் இப்படி நேராக இருக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு அதே வந்து ஒரு மீ ஒரு 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 படுக்கை வாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டிருந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டர் அரிசான்டல் பொசிஷன் அந்த மீட்டரை நாம் அரிசான்டலாக பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மேலே நிமித்திலாம் வைக்கக்கூடாது அந்த மீட்டரை நிமித்தி வைக்கக்கூடாது படுக்கை வாட்டில் பெஞ்சில் வச்சுட்டு அப்படி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு அரிசான்டல் ஷேப் போட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டன் அப்படின்னும் பொழுது அரிசான்டல் பொசிஷனில் இருக்கலாம் அதே சமயம் ப்ளஸ் டன் டன் டிகிரி வந்து நாம் இன்க்ளைண்டாகவோ அல்லது டன் டிகிரி கீழே ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டுகள இதை இன்க்ளைண்டாக நம்ம வைத்து கொள்ள முடியும் அதனால் அதில் எந்த விதமான மெக்கானிசம் பிரச்சனை வராது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆங்கிள் போட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்க்ளைண்டு பொசிஷன் நாம் வந்து மீட்டரை வேர்டிக்கலாகவும்
அதே சமயம் ஒரு லேபில் பயன்படுத்தும் பொழுது டேபிளை வச்சு மெஷர் பண்ணணும்னா அரிசான்டல் பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய மீட்டர்ஸை பயன்படுத்தணும் ஒரு கண்ட்ரோல் பேனலை பயன்படுத்தணும்னா இன்க்ளைண்டு பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய மீட்டர்ஸை பயன்படுத்தணும் ஸோ எந்த மீட்டரை எங்கே பய எந்த மாதிரி பொசிஷனில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த சிம்பிள்ஸை வச்சு நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நெக்ஸ்ட் மீட்டர் டெஸ்டிங் வோல்டேஜஸ் ஒரு மீட்டரில் எவ்வளவு வோல்டேஜஸ் வரலும் அது தாங்கும் எவ்வளோ வோல்டேஜில் அந்த மீட்டர் டெஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க அந்த மீட்டர்லேயே சிம்பிளில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம அந்த மீட்டருடைய வோல்டேஜை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் இது மாதிரி ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஜீரோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நோ டெஸ்ட் வோல்டேஜ் டெஸ்ட் வோல்டேஜ் அதில் அவங்க வந்து வோல்டேஜ் அதில் கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் வோல்டேஜ் அதில் கொடுக்க முடியாது அதில் வோல்டேஜ் அதில் கொடுத்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணலங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன் அப்படின்னு உள்ளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டெஸ்ட் வோல்டேஜ் ஒன் கிலோ வோல்ட் வரலும் இதில் டெஸ்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டூ கொடுத்துருந்தா டெஸ்ட் வோல்டேஜ் டூ கிலோ வோல்ட் வரலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இருந்ததுன்னா ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லைனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரலும் நம்ம இந்த மீட்டர்ஸை நம்ம டெஸ்ட் வோல்டேஜ் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நோ டெஸ்ட் வோல்டேஜ்னா வோல்டேஜஸை பயன்படுத்தக்கூடாது ஒன் இருந்தால் ஒன் கிலோ வோல்ட் வரலும் கொடுக்க முடியும் டூ இருந்தால் டூ கிலோ வோல்ட் ஒன்றுமே போடாமல் வெறும் ஸ்டார் இருந்தால் ஃபைவ் வோல்ட் நெக்ஸ்ட் மீட்டருடைய ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மீட்டரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு உள்ள ஒரு ரவுண்டு இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து அந்த மீட்டர் மேக்னட்டிக்கலி ஷீல்டு மீட்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த மீட்டரை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஷீல்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள் வந்து டாட்டர் லைன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டில் ஷீல்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு சைடில் இருந்தது கொண்டது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஒயரில் கரண்ட் போகும்போதோ அல்லது அந்த இடத்துல வந்து டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தாக்கம் வந்து இந்த மீட்டரை தா பாதிக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்ரி சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் அதாவது இந்த மீட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டர் பற்றிய விவரங்களை அந்த மேனுவில் பார்த்து படிச்சுட்டு அப்புறம் பயன்படுத்துங்க சம் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இது மாதிரியான ஒரு சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரியான சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மீட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டருக்காக கொடுக்கப்பட்ட மீட்டர் வாங்கும் பொழுதோ அந்த மீட்டர் கூடவோ நமக்கு ஒரு பேம்ப்ளட்டோ அல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் படித்து விட்டு தான் அந்த மீட்டரை பயன்படுத்தணும் ஸோ இது மாதிரியான இன் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் அந்த மீட்டரினுடைய டயலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மீட்டரினுடைய சிம்பிள்ஸு அதை அதை ஒரு மீட்டரை எடுத்து அதில் இருக்கிற சிம்பிள்ஸை வச்சு இந்த மீட்டரை என்ன மாதிரி பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு டயல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி டயல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீட்டர் என்னென்ன எதுக்காக எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த மீட்டர் மேலே இந்த மீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டயலில் இந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா இந்த த நேச்சர் அண்ட் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர் கேன் மெஷர் டிசி கரண்ட் இப்போ நம்ம இதில் ஒரே ஒரு கோடு தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு கோடு இருந்தால் இது வந்து டிசி பேராமீட்டரை மெஷர் பண்ணும் அதே சமயம் ஏ போட்டிருக்கு அதனால் இது ஆம்பியரை மெஷர் பண்ணும் எவ்வளோ தரிலேருந்து ஜீரோ வோல்ட்லேருந்து ஃபைவ் சாரி ஜீரோ ஆம்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் வரை இது மெஷர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த மீட்டருடைய டயலை வச்சே நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ டிசி ஏ டிசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணும் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஆம்ஸை மெஷர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த டயலை வச்சு நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மீட்டரை எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் படுக்கை வாட்லியா இன்க்ளைண்டாவா வெர்டிக்கலாவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு தோ இது வந்து வெர்டிக்கல் சிம்பிள் ஸோ இதை வச்சு இந்த மீட்டரை வந்து வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் தான் நம்ம வைத்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த மீட்டருடைய டயல் சிம்பிள்ஸை வச்சு தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ மீட்டர் வந்து வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் நம்ம பயன்படுத்தும் போது வைக்க வேண்டும் தென் இந்த மீட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் பாயிண்டர் மூமெண்ட் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ
ஸோ இது வந்து டிசி குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு உகந்த ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ மூவிங் காயில் பெர்னன் மேக்னட் மீட்டர் வந்து ஏசி அம்மீட்டரை அதாவது கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடியது ஜீரோ டு ஃபைவ் ஆம்ஸுக்குள்ளே மெஷர் பண்ணலாம் இந்த மீட்டரை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது வெர்டிக்கலாக வைக்க வேண்டும் இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நம்ம இந்த டயலில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தட் மீன்ஸ் இதனுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் இண்டிகேட்டட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எரர் வந்து இதில் எண்டு வேல்யூலேருந்து நாம் நாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த மீட்டரில் வரக்கூடிய ரீடிங் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எரர் அலோவபிள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மீட்டர் இட் செல்ஃப் இண்டிகேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி இதனுடைய டெஸ்ட் வோல்டேஜஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் போட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்த மீட்டர் வந்து டூ கிலோ வோல்ட் டெஸ்ட் வோல்டேஜ் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு அதில் ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்ரி சிம்பிள் இருந்தால் அந்த மீட்டரை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டருடைய மேனுவல் அந்த பேம்ப்லெட்டை படிச்சுட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை படிச்சுட்டு இந்த மீட்டரை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த சிம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அட்டென்ஷன் ரீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஃபோர் யூஸ் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மீட்டர் சம்பந்தமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை படித்து விட்டு பயன்படுத்துங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் இந்த மீட்டரு மினிமம் எவ்வளவு குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் மேக்சிமம் எவ்வளவு குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு நாம் எம்எஸ்டி எஸ்எஸ்டி நாம் ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு தட் மீன்ஸ் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளவு எஃப்எஸ்டி மெயின் ஸ்கேல் டிஃப் டிவிஷன் எவ்வளவு எம்எஸ்டி ஸ்மால் ஸ்கேல் டிவிஷன் எவ்வளவு எஸ்எஸ்டி இப்போ இதனுடைய ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஆம்ஸ் இது ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் இதனுடைய எம்எஸ்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதில் மே நம்பர் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் டிவலக்ஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஈக்குவல் டு மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஸோ அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒரு மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷனுடைய வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் அதே மாதிரி நாம் இதை தெரிந்து கொள்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து இந்த குவான்டிட்டியை ரெண்டு விதமாக ஃபார்முலா வச்சும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது ஃபார்முலா இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தலையும் க கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது முதல்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் டிவிஷன் அடுத்த குவான்டிட்டி மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் 5 minus 4, 1 வரும் 4 minus 3, 1, 3 minus 2, 1, 2 minus 1, 1, 1 minus 0, 1. அப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன் அப்போ மென் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷனுடைய வேல்யூ ஒன் ஆம்ஸ் அதே மாதிரி இதனுடைய ஸ்மால் ஸ்கேல் டிவிஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷனுடைய வேல்யூ ஒன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் டிவிஷன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் டிவிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்கு அப்போ ஒன் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ மினிமம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வரும் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மேக்சிமம் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வரும் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸும் நம்ம அந்த டயலில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸை வச்சு மட்டுமே நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு மீட்டரை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியை பேராமீட்டரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டரில் டயல் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸை நாம் பார்த்து அந்த மீட்டரை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மீட்டரை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போது எவ்வளவு ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளவு அந்த மீட்டரை என்ன எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டரை பயன்படுத்துறது குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அது ஏசியா டிசியா பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த மீட்டரை வந்து என்ன பொசிஷனில் வைக்கணும் அதனுடைய எரர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு டெஸ்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளவு